Hi friends, welcome to JS Maths on. This video we will discuss trigonometry in the chapter. SSLC chance the previous year questions trigonometry in the chapter. There are two questions in the first mark. We will discuss that. There is a 5 mark question compulsory. In the first trigonometry in the chapter, there is a 5 mark question. In the mark, we will ask you to ask you. That is, if you have any question, you can ask you to ask you. We will discuss this video in this video. This 5 mark question is called 2 readings. That's the first type. We have a building on this elevation. The building on top of this elevation. That's the type of question. That's the type of question. That's the first type. That's the first type. That's the first type. First question, a man standing on level ground sees the top of a faraway hill at an elevation of 70 degree moving 100 meters back. This is the point. Moving 100 meters back, he sees it at elevation of 50 degree. Taking tan 70 equal to 2.8 and tan 50 equal to 1.2, find the approximate height of the hill. This type is the question. That is, here is one ground level, one ground level, one hill, one elevation, 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 रेंड पोसिशन लिन्न नेट और अट्ट हिल रेंड डिफ्रेंट आंगल ओफ एलिवेशन लिए काणनु अधा इद काणनना आल रेंड स्थानंगल लिन्न नेट और कुन्निने रेंड वेट्ट्यस्त मेल कोणुगल काणनु अंगन्त केस this is the picture. So first, we have a question here. If you do this, you can see the correct picture. If you do this rough picture, you can see the main picture. If you do this rough picture, we can use the trigonometry. So, let's see the two positions. Let's see the two positions. If you do this position, the top is 70 degrees elevation. हिल इन्दे टॉप पर 70 डिग्री एलिवेशन लाना कारण ना द इवडे वेरस रद्दी किंड कार्य इंदा ना चाहिए नाले ये मैन अलग इल बॉय नो का पार्न कोड कुंबो आल डे हाइट कारण ना आल डे हाइट पार्न यूट टंडे इल मात्रम नमला आवर हाइट मेंशन जी इंडिविडुम इवडे हाइट पार्न यूट इल इल आवर डे हाइट इग्नोरे याम अपो सेवेंटी डिग्री एलिवेशन ले कारण नून आना पारने कंदे अपो इवडे इधर आना नमला स्ट्रेट व्यू आई टेड कंदे इवडे आल्डे नोकना आल्डे हाइट पारने टेल लातो उन्ने नमक आल्डे हाइट टेड कंदा आवश्यक आधी इग्नोर या अपो ग्राउंड लेवल ने ना स्ट्रेट व्यू कोड का एन टे एलिवेशन सेवेंटी डिग्री एलिवेशन � ये आला 100 मीटर्स बैक मूवे इंबो इधर कारण ना दो एक 50 डिग्री एलिवेशन लाना अपन इवेड इंदा संभव की ना इधर आना फर्स्ट टाइप नो आना दो फर्स्ट टाइप पे ले संभव की ना इंदा ना चाहिए ना ले ये कारण ना आला आना मूवे इन दो टा ये कारण ना आला इव आदिम इवे एक पोजीशन ले निन्नो एंड नेटर ये 70 डिग्री मे� अपो और एक 50 डिग्री वेर और एक एलिवेशन लाना कारण द इस सेम बिल्डिंग हैं अपो इवडे कारण ना आ और एक हिल सेम हिल इवडे इ कारण ना ये और ऑब्जेक्ट मारी नहीं लिया अदिंदा हाइट तो मारी नहीं लिया इवडे आल रैंडम डिफरेंट पोजीशन लाना नहीं नंदा इधर आना फर्स्ट टाइप पर वरिंदा इवडे वर रेंड राइट ट्रायंगल्स वाले नंदा रेंड इनम कॉमन आइट आने ये राइट ट्रायंगल वाले नंदा पिन्ने रेंड इनम कॉमन आइट आ ओरे साइड में वाले नंदा अपो इतने नमला इंगिने आने पिक्चर वाले क्या ये पिक्चर वाले चीज़ नहीं आता ना पाउडी 
ജോലി തീർന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ പേര് കൊടുത്തു എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ബിൽ ഹില്ലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മാൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ചെയ്യേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമുക്കറിയില്ല അതിനെ എക്സ് എന്നെടുത്തു ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങളാണ് വരുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും മട്ടകോൺ അത് സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് പൊതുവായിട്ട് ഒരു വശമുണ്ട് അതിവിടെ ഹൈറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സെപ്പറേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഹൈറ്റിനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡിനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കാണുക എന്നിട്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനായിട്ട് ആദ്യം ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇതാ എ സി ഡി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ ഏ പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് അറിയാവുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് റേഷ്യോ എതിർ വശം ബൈ സമീപ വശം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം സി ഡി ബൈ എ സി എന്നെടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് സി ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ സി ഇതിൽ നിന്നും സി ഡി ഈക്വൽ ടു ഈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ട്രാങ്കിൾ ബി സി ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യണം ബി സി ഡി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് റേഷ്യോ ആണ് അതായത് എതിർവശം ബൈ സമീപവശം അപ്പോൾ ടാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ടാൻ സെവൻറ്റി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് എന്നെടുക്കാം ഇതിൽ നിന്നും സി ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ സെവൻറ്റി എന്നെഴുതാം ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി സി ഡിക്ക് ഒന്ന് സി ഡി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഒന്ന് സി ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ സെവൻറ്റി അപ്പം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ടൊരു സൈഡ് വരുമ്പോൾ കേട്ടോ അത് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ സെവൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻ്റ് ടു ആണ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈക്വൽ സൈൻ ഇടണം കാരണം നമുക്ക് ടാനിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഏഹ് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വരും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ചെയ്യാൻ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ ടു സീറോ സീറോ ആണ് വരിക പിന്നെ ഒരു സ്ഥാനം നീക്കി പോയിൻ്റ് ഇടണം ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനമല്ലേ നീങ്ങിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം നീക്കി പോയിൻ്റ് ഇടുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് പിന്നെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു വൺ ട്വൻറ്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു അതായത് എക്സിൻ്റെ ടേംസ് ഒരു സൈഡിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേറെ സൈഡിലായിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവൂലേ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതും നെഗറ്റീവ് ആവും മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ നിന്നും ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ വലുതിൻ
ഈ കുന്നിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി ആണ് സി ഡിക്ക് രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും സി ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടാൻ സെവൻറ്റിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഹിൽ ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടാൻ സെവൻറ്റി ഈക്വൽ ടു എക്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടാൻ സെവൻറ്റിയുടെ വാല്യൂ ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ വരാം നമ്മൾ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു റിവർ ഇതൊരു റിവർ ആണ് ഒരു റിവറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രീ ആ ട്രീയുടെ ട്രോ ടോപ്പ് ആ ട്രീയുടെ ടോപ്പ് ഈ റിവറിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടി ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ കാണുകയാണ് പിന്നെ ആ കുട്ടി ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ബാക്ക് പോയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ കാണുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് എന്താ പിന്നെ ഈ ഒരു റിവറിൻ്റെ വിട്ട് എന്താ അതായത് ഒരു നദിക്കരയിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയും ഒരു മരവും നിൽക്കുന്നു ഈ മരത്തിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഈ കുട്ടി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുന്നു എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി ഒരു നൂറ് മീറ്റർ പുറകോട്ട് മാറി നിന്നപ്പോൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അമ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുന്നു അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ഈ കാണുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏഹ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നദിയുടെ വീതി ചോദിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഉയരവും ചോദിക്കും അപ്പോഴും ഈ സെയിം പിക്ചർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നദിയുടെ വീതി അതായത് ഈ റിവറിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സായിട്ട് എടുത്ത ഭാഗമല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പിക്ചറൊക്കെ സെയിം ആണ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ രണ്ടെണ്ണം ും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈഡ് ഉണ്ട് ആ സൈഡിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കാണുക എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഏഹ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് കേസിലും എന്താ സംഭവിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെയിം ഹൈറ്റിലുള്ള സംഭവമാണ് നോക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഇതിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് ഇതുപോലെ വരുന്ന വേറെ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് കാണുന്ന സംഭവം അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അതായത് കാണുന്ന ആൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫിക്സ് പൊസിഷനിൽ നിന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇല്ലേ ആ ഒബ്ജെക്റ്റാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കേസ് വരാം ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാങ്കിളിൽ കണ്ടു പിന്നെ ആ ടോപ്പ് മൂവ് ചെയ്തു അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ് ഒന്നും കൂടി ഉയരം കൂടി ആ ഉയരം കൂടിയപ്പോൾ വേറൊരു ഡിഗ്രി ആണ് എലിവേഷനിൽ കണ്ടത് അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാണുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എ ബോയ് സോ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എൻ എലിവേഷൻ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ദ കംപ്ലീറ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് വാസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ഹയർ ആൻഡ് ബോയ് സോ ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് എൻ എലിവേഷൻ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫ്രം ദ സെയിം സ്പോട്ട് ഇവിടെ ഇതാണ്ട ഫ്രം ദ സെയിം സ്പോട്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ കാണുന്ന ആൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ മൂ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ആ കാണുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ എ റഫ് ഫിഗർ റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കാം സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബിൽഡി
ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പിക്ചർ വരയ്ക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ടാമത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടിയത് ട്വൽവ് മീറ്ററും കൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൽവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ ബി ഡി ആണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് എ എന്ന പൊസിഷൻ ബോയുടെ പൊസിഷൻ ആയിട്ട് വരും ഈ സി എന്ന പൊസിഷനിലാണ് ആദ്യം ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എലിവേഷനിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഡി എന്ന പൊസിഷനിലാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എലിവേഷനിൽ അറുപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പിക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് വന്നു ഒന്ന് എ ബി സി രണ്ട് എ ബി ഡി രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് വരുന്നത് ദ എ ബി ആണ് എ ബി ആണ് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ആംഗിളും രണ്ടിനും കോമൺ ആണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതാ ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൽ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബി ഡിയുടെ ബാക്കിയുള്ളത് എക്സ് എന്നെടുത്തു എക്സ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് എടുത്തു ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡിൽ ആദ്യം ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി കൺസിഡർ ചെയ്യും എ ബി സി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡായ എ ബിക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടെത്തണം ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ് ആകുമ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും അതിന് നമുക്ക് ഒരു തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആംഗിൾസ് ഉള്ളൊരു ട്രാങ്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആയിരിക്കും അതായത് തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൂട്ട് ത്രീയും നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും പിന്നെ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ടു എക്സും ആയിരിക്കും ഏ അതായത് ഇത് ടു എക്സും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ആ ആംഗിൾസൊക്കെ വരുമ്പോൾ സൈനും കോഴ്സും ഒന്നും കണ്ട് സമയം കളയാൻ നിൽക്കണ്ട ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ബിക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി ഇതെന്താണ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആംഗിൾസ് ഉള്ള ട്രയാങ്കിളാണ് അവിടെ വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ടു എന്നാണ് റേഷ്യോ അതുകൊണ്ട് എ ബി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എക്സ് റൂട്ട് ത്രീ എന്നും എ സി ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്നും എടുക്കാം ഏഹ് ഇനി ഈ എ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരണം ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ട്രാങ്കിൾ എ ബി ഡി ആണ് ഈ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ദാ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ട്രാങ്കിൾ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നതും തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആംഗിൾസ് ഉള്ള ഒരു ട്രാങ്കിൾ തന്നെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെയിം റിലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് എന്താണ് ഈ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ട്വൽവ് പ്ലസ് എക്സ് ആണ് ഏ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഏ അപ്പോൾ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണാൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് കാണാൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പ്ലസ് എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബിക്ക് രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഈ റൂട്ട് ത്രീനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൽ
6 cm is uh, 6 meters is uh, 6 meters is uh, this subdivision A and I am the rough figure where can I am going to A and I am going to B and I am going to height and I am going 6 meters and I am going to 6 meters and I am going to height BD equal to BC plus CD that is 6 plus 12. Subdivision C is the choice distance between building and boy. That is E A B distance. That is the X root 3. X is 6 and 6 root 3. Varum. Height of the building equal to B D equal to B C plus C D. E B C is X and that is the number 6 and C D is the number 12 and the number 18 meters. Gittum. Subdivision C is the choice boy building in tamil distance aanu adu nu ornayale ab aanu ab namke x root 3 ennaanu kittiyekunde x ivide 6 aayathond 6 root 3 meters nu eludam ee question thanne idu pole object maarunnathu thanne vera oru question kudi vannittunde aa oru question endanu cheyyanale a man standing on the top of a lighthouse sees a ship approaching the seashore at an angle of depression 22 degree after the ship has traveled 100 meters more towards the seashore he sees at it an angle of depression 31 degree the ship stops the draw a rough sketch how far is the ship from the lighthouse find the height of the lighthouse it ran a question about Adi and all of picture where can I'm even a okay or a lighthouse in the mold in the corner up all the height of until I don't know all the height in a kick nor am the idan all the straight view where another he caught a little or a couple or a ship 22 degree angle of depression Lana all the car another 22 degree angle of depression look on no for ship in the position I get this in the even down the jerky either ground level on a land I'm carrying a very kind of ground level I'm here to straight view parallel I can sum on that I'm I can be need a ship on the moody towards the seashore none of our neck and the card and the car a leg on the moody at the one no extra meters on the other hundred meters 100 meters नहीं है पो ये आले ये और एक सेम शिप का अंदर ये सेम पोजीशन लेने नेट 31 डिग्री लाना ये वाले इंगेने आना इधर ने रफ फिगर वेर नेट अपो इधर आना लाइट हाउस शिप इन डे फर्स्ट पोजीशन इधर आना शिप इन डे सेकंड पोजीशन इधर आना ये वाले नमक नो के रेंड राइट ट्रायंगल्स नमक किटी रेंड राइट ट्रायंगल्स अधिने कॉमन आइटला C, D in the pair would come up or E, A, B and a rent in a common idol aside but share angles on them even a lack of the angles a mold on a good and the upper you would have a difference of the matter low up or E angle name in what I think I'm going to say in the end on the screen all the ground level on a straight view on parallel lines on a parallel lines of the was some other regular or a transversal or chair the gum can be came born down a cut team born down a gun there a corner on a lay the upper E angles and the equal I can learn that either E or angle ne equal I can E or angle up or either 31 on a gill even 31 I can E or angle no rainbow E a D and the returns was a lana cut in another up or E or angle ne equal I can E or angle up or either 22 degree I can if I'm the first to get a problem well then yeah I render triangle some or a angle stand that under नमका ये ओपोसिट साइड पिन्ने नमका ये वड़ा ये वड़ा इधर तमिल वाला डिस्टेंस आना हंड्रेड इन तान्ने के नंदा अपन नमले इधर तमिल वाला डिस्टेंस एक्स एन नेड का एन नेड नमले दिया ये वड़ा कॉमन आइट वेर नंदा ये और एक हाइट आना ये ए बी की रेंड एक्सप्रेशन का आना और एक्सप्रेशन नमका X tan 31 एनम किट्टुम् रेंडु मुडि इक्वेट्ट इदु वेंजाल नमक्क X इन उरु वैल्यू किट्टुम् X इन किट्टुम् न वैल्यू नमले इए उरु इक्वेशन लिट्टो उड़त्त वेंजाल AB के उरु वैल्यू किट्टुम् अंगने नमक्क AB काणा अधायद Lighthouse in the middle of distance on a other year X on a lay I X and I'm already kitty to know a little up or other made on Sadiq I'm gonna any questions in the 
अब फस्ट टाइप वरुद इन अब कोमन सैड रईटंगल अल का आूव अलग का ओब्जक्ट मूव का अद मूव अगर डिफर टाइप ऑफ क्वस्टनस वराव नी नेक्स्ट टाइप नमुक अड़ वीडियो नोक इत्र या वीडियो पर वीडियो निष्टावे लाइक फ्रेंस हेलपुलाँ षे ए चानल सब्सक्रैइबी सब्सक्रैब बेल कूड़ी प्रेस या वीडियो चयन कटिफिकेशन लू